നീ കൊരങ്ങന്മാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണ് നീ അവരെ വംശനാശം ഉണ്ട് നീ തന്നെ കണ്ടകശനിയാണ് ഏ നീ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നിട്ട് എത്ര കൊരങ്ങന്മാർ ചത്ത് കാണും അതാരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരാളെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളാണ് അത് സ്വയം അനുഭവിച്ചാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് പ്രശ്നം എനിക്കറിയാൻ മേലാണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല കണ്ടൻസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രശ്നം പ്രാങ്ക്സ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പ്രശ്നം ഞാൻ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്താണ് ആക്ച്വലി പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഹേറ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ കാണണ്ട യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാസം വന്ന് എഴുതേണ്ട സാധനമല്ല ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ചിലതൊക്കെ അത് പാളിപ്പോകും ചിലതൊക്കെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലോട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് അടിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് ചെയ്ത മറ്റേ കൊരങ്ങന്മാർക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്ത സാധനം അതിൽ അതിൽ വരെ ക വന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കുന്ന പറയുമ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ട്രോൾ പേജസിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഹെയ്റ്റ് കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാത്രം എന്ത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കുറേ മച്ചാമാർ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രോ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നീ ആരാണ് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ കൊരങ്ങന്മാരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണ് നീ അവരെ വംശനാശം ഉണ്ട് നീ തന്നെ കണ്ടകശനിയാണ് ഏ നീ അവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണ് അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കലും എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് ശരി ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മച്ചാ മാരെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാർ റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഒക്ടോബർ ഇസ് ദ മന്ത് ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോ ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇതിന്റെ റീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺ ഇമാജിനബിൾ ഹൈറ്റ്സിലോട്ട് എത്തും ഒരു നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഷിബ് കോയിൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇന്ന് അത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സോ ക്രിപ്റ്റോയിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സീസണിലുള്ള ടോപ്പ് കോയിൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടു മേക്ക് മണി പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ പഴക്കമേറിയത് ട്രസ്റ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയ ബിഡ് ബി എൻ എസ് ക്രിപ്റ്റോ വേൾഡിൽ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കിഡ്ലൻ ആപ്പ് ആണ് ബിഡ് ബി എൻ എസ് ആപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ബിറ്റ്കോയിൻ വെറും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ക്രിപ്റ്റോ ആപ്പ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് മെസ് ആണ് ബിഡ് ബി എൻ എസിൽ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിപ്റ്റോസ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും പറ്റും അത് മാത്രമല്ല കാര്യം ബിഡ് ബി എൻ എസ് പേ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും വിതൗട്ട് എനി ഫീസ് ബിഡ് ബി എൻ എസ് പേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിപ്റ്റോസ് ട്രാൻസ്ഫറിനോ റിസീവിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോയിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അഡ്രസ്സ് വേണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുൾ പൈസ പോയി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പക്ഷേ നോട്ട് വരി ഗൈസ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബിഡ് ബി എൻ എസ് പേയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് കിഡിലൻ ട്രാൻസ്ഫർ സ്പീഡിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വിഡ്രോവൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള ലിങ്ക് തുറന്ന് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആ പ്രോമോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വേർത്ത് ബിഡ് ബി എൻ എസ് കോയിൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മാറ്റ് വാട്ട് ഐ വേരി ഫോർ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കും പ്ര
വംശനാശം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അത്രേ എൻ്റെ ആപ്പിൾ കഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം വേണ്ട ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇതൊരു നിമിത്തം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഇത് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് പോകാൻ വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നത് ഇവർ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഞാൻ വെച്ചാൽ എത്ര പേര് എത്ര പേർക്കറിയാം ഞാൻ കൊടുത്ത കുരങ്ങന്മാർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പോണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നിട്ട് എത്ര കുരങ്ങന്മാർ ചത്ത് കാണും അതാരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അവസാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടട്ടോ അതിനാർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത കണ് പറയും ഇവൻ കണ്ടകശ്ശേരിയാണ് ഇവൻ ഫുഡ് കൊടുത്ത് അവർ ഉരുൾപൊട്ടൽ മരിച്ചെന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ ടീമുകളുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് പരസ്യം ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും ഏത് യൂട്യൂബറാണ് പരസ്യം ഇടാത്തതായിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ പരസ്യം ഇടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവരുടെ വരുമാനം അതല്ലേ ഞാൻ ആ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിനകത്ത് നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇപ്പം ഇപ്പം ആപ്പിൾ ആ ആപ്പിളിന് ഒരു കിലോ ആപ്പിളിൻ്റെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ നൂറ് കിലോ ആണ് എടുത്തത് കണക്കൂട്ടി നോക്കും എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് വിമർശിക്കുന്നു ആപ്പിൾ കഴി കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നു ആപ്പിളിനകത്ത് സ്റ്റിക്കറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പറച്ചില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ എന്ന് തൊട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലെന്നൊരു സാധനമാണ് എൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലെന്ന് കാര്യം ശരിയാണ് അങ്ങനെ നിയമമുണ്ട് ഇല്ലീഗലാണ് കാര്യം ശരിയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അത് കഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നെന്ന് അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം അതുവരെ ചിന്തിച്ചു ആ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ബണ്ണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് മറ്റേ സോഡയും കാര്യങ്ങളും കെമിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആപ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് തൊലി മൊത്തം ചിരണ്ടി കളഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മൊത്തം കഴിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും സുഖം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബണ്ണും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കത്തില്ല എന്ത് കൊടുത്താലും കുരങ്ങന്മാർ കഴിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ അതുപോലും നമ്മൾ സെലക്റ്റീവായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പരസ്യം വരാൻ കാണിച്ച് നമുക്ക് അത് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു കോർഡറേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ സ്വരുപൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പോപ്പലിലോട്ടൊന്നും പോലെ ഇടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു തുകയാണ് അതിനകത്തൊരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമോളം ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് തന്നെ മുടക്കും മനസ്സിലാ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി മുടക്കും അത് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാത്തവർ കാണണ്ട വിമർശിക്കാൻ വരുന്നവർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചു വന്ന് കമൻ്റ് അടിച്ച് വല്ല വേറെ ആൾക്കാരും കൂടി കൊത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ ഇപ്പം വന്ന നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ കുറേ ചാനലും കുറേ ട്രോൾ പേജസുകളും അതായത് ഒരു പത്തോ പ ഇരുപത് ട്രോൾ പേജ് അങ്ങനെ നടന്നു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു റേഞ്ച് കുറേ അത്രയും ഒന്നുമില്ല അത്രയും ട്രോൾ പേജസ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയ എസ് ഒക്കെ അടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രയും വലിയൊരു മെസ്സേജൊക്കെ അടിച്ചു വെക്കുമ്പം എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ബിക്കോസ് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതും വലിയ വലിയ ചാനലില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് വലിയ ചാനലല്ല നിക് വ്ലോഗ്സ് ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാങ്ക് സെറ്റപ്പിലുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നടത്തിയത് അതായത് ഒരു കോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് അതിനെ വിമർശിക്കാനും ആൾക്കാർ മാൻ വൈ സീരിയസ്ലി അതും പട്ടി ഷോ ആണെന്നുള
ആ പുള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പുള്ളി എന്നെ പുള്ളിയുടെ എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പല പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോള് വില കൂടിയ ആ ഒരു സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോള് അവിടെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ പെട്രോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ കാശ്മീരത്തിൽ പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പലതും കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു കോഡ്രേറ്റ് കൊണ്ട് പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് പുള്ളി ഇനിയും ഭാവിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് നീ പട്ടിഷോ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കാണിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ പൈസ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സംഭവം പട്ടിഷോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് ഷോ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റർ കാരണം കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അത് കാണിക്കുന്ന പട്ടി ഷോ ആണെങ്കിലും എന്ത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സംഭവം പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഷോന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് വാട്ടർ റേറ്റ് ഈസ് പുള്ളിക്കാരൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആക്ച്വലി വലിയ രീതിയിലൊന്നും കിട്ടൂല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരോട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുറെ അധികം ഹേറ്റേഴ്സ് നിക് ബ്ലോക്സിനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേറ്റേഴ്സ് വരാൻ ഉണ്ടായതിന്റെ കാര്യം എന്താന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ അനാലിസിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നിക് ബ്ലോക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിക് ബ്ലോക്സിന്റെ കട്ട സബ്ബാണ് അതായത് തുടക്കം തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിക് ബ്ലോക്സിന്റെ ഗ്രോത്തും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബർ ആയതിനാൽ എനിക്ക് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ അനാലിസിസ് നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആസ് എ സബ്സ്ക്രൈബർ എനിക്ക് നിക് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ അകത്ത് എന്ത് കാര്യമാണ് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ലൈൻ ആണ് അതായത് വൺ ലൈഫ് വൺ ഷോട്ട് എന്നാണ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെയും അഭിപ്രായം എന്റെ മാത്ര അഭിപ്രായം അല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കമന്റ് ബോക്സ് കാണുന്നതാണല്ലോ എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല ആളുകൾ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതിന് ചെവി കൊടുത്തു മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല നല്ല കണ്ടൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വരാൻ തുടങ്ങി കോഡ് റെഡ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ട് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഉപകാരപ്രദമുള്ള വീഡിയോസും കണ്ടൻറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അപ്പോഴും വിമർശനത്തിൽ മാത്രം ഐ എസ് എടുത്തവര് ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഇതിനും കുറ്റം അങ്ങനെയൊന്നും കരുതിയിട്ടല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർക്കെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിശന്നിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും അവരുടെ ആ സന്തോഷം ആ സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എത്ര എത്ര വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഫുള്ളായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ആപ്പിൾ ഇപ്പൊ ദാ കുരങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ കൊടുത്തു അങ്ങനെ എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നിക് ബ്രോ ഇസ് ദ റിയൽ ഹീറോ അക്കാര് എത്ര തള്ളി പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോ ആക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ആക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പബ്ലിസിറ്റി നിങ്ങൾ കിട്ടാനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ ബിക്കോസ് അവർക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ത്രാണിയില്ല അവർക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കൂറ്റയില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ശരിക്കും ഐ ഫീൽ സോ ബാഡ് ഭയങ്കര
അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഇപ്പം ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ധൈര്യത്തോടെ പറയാമല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ പഴയ ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൗൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തല്ലാതെ പിന്നെ ആരുടെ ഞാൻ ഇത് പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ സൺഡേയിൽ ഒരു ലൈവ് വന്നം എന്നൊക്കെ കുറേ പ്ലാൻ ഇട്ടതാണോ പക്ഷേ അതിനൊന്നും നമ്മൾ മാ മെൻ്റലി നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ കസരിരിക്കുക സിസ്റ്റം നോക്കിയിരിക്കുക ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഒരുപാട് വിഷമത്തോടെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം കുറേ ഒരു വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പ്രോജക്ട് ആൽഫയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോജക്ട് ആൽഫ തന്നെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മാറ്റി വെക്കാൻ കാര്യം നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായി എനിക്കത് അതിൻ്റെ ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അത് മൈൻഡ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യും ചെയ്ത് തീർക്കും പിന്നെ ആപ്പാടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഡിയും അമ്മയൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ് അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം സത്യം ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ എവിടെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രം മതി എനിക്ക് പക്ഷെ ഈ വിമർശിക്കുന്നവരെന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെഷൻ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിടാ ഇട്ടാലോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ പറ കമൻറ്റ് സെഷൻ ഞാൻ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം അപ്പം പിന്നെ അറിയണ്ടല്ലോ എന്താ വന്ന് അടിക്കുന്നതെന്ന് എമ്മാരി വന്ന് എന്താ എന്ത് കോപ്പത്തരൊക്കെയാണ് അടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ പ്രാവശ്യം പൊങ്കാല മൊത്തം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരുന്നു ഭയദവേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ട്രോൾ പേജസിന് താഴെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബേഴ്സിന് കൂടുതൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മച്ചാനാണ് വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചത് എനിക്ക് നമ്മളിത് ആരെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊന്നും സപ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു അവസരമാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞാൻ എഴുതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അവസരം വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ അവസരം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വീഡിയോസിന് വ്യൂസ് വന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല നല്ല സ്പോൺസേഴ്സ് വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് എല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ കോട്ടറേറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം മനസ്സിലായോ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലീഡ്സും കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ മതി അവർ വ്യൂസിലാണ് കാര്യമിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വ്യൂസ് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻ്റെ വിജയമാണ് എനിക്ക് അടുത്ത സ്പോൺസേഴ്സിനെ കിട്ടും ആ സ്പോൺസേഴ്സിന് അടുത്ത കോഡ് എനിക്ക് എത്ര കോഡ് ആണ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു അവസരമല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അവസരവും കിട്ടുന്നില്ല സപ്പോർട്ട് നല്ല രീതിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഹെയ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ ഉണ്ട് ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ബ്രോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എന്ത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഒരു രൂപ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് വേറെയാണ് കാര്യം ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ വൺ ലൈഫ് വൺ ഷോട്ട് അത് എവിടെ നിന്നും ശ്ലോകം പോലെ എനിക്ക് കിട്ടിയതല്ല അത് എൻ്റെ എക്സ് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് കയറി വന്നൊരു ഒരു തോട്ടാണ് വൺ ലൈഫ് വൺ ഷോട്ട് പക്ഷെ അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം അതല്ലാതെ വേറൊരു സത്യമില്ല നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഈ കാശിൻ്റെ പുറയിൽ ഓടിയ ടൈമുകളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി കാശൊന്നും അല്ല മനസ്സിലായോ അറ്റ് എൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഇതൊന്നും കുഴിച്ച് പോകുന്നില്ല
പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലീവ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓൺ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കാം അത്രയും എമൗണ്ട് ഒക്കെ എനിക്ക് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതുപോലും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ ഒരുക്കി തരണം ഞാൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നെ വിമർശിച്ചു ഇത് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ കുരങ്ങമാരുടെ വീഡിയോ കോട്ട് റെഡ് അല്ല അത് ആ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട് റെഡ് അല്ല കോട്ട് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പൈസയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറേ ആൾക്കാരുടെ അധ്വാനം പിന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ കോഴ്സ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തുന്ന സ്ഥലം ഇതെല്ലാം കൂടി വന്നാലാണ് കോട്ട് റെഡ് എന്നൊരു ടാഗ് ഞാൻ അത് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ഒരു കോട്ടർ കാറ്റഗറി കുറേ പേര് കമൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നു ഞാനത് കോട്ടർ ഇട്ട് അല്ല അതെനിക്ക് ആ ടൈമിൽ തോന്നിയ ഒരു പ്രാതത്തിന് ഞാൻ അത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് എൻ്റെ ഇതേ വിഷൻ ഇതേ ഒരു ചിന്താഗതി ഈ ഈ ഒരു ആ ഒരു ക്രൈസ്നെസ്സിൻ്റെ പുറയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനും ഏതിനും വരുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അടുത്താൽ എനിക്ക് ശരിക്കും താങ്ക്സ് പറയേണ്ട അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലൈവ് പോലും ഗെയിമിങ് ലൈവ് പോലും വരാറില്ല അതുവരെ മാറ്റി വെച്ചു മനസ്സ് ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജലദോഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്നത്തെ ഓഹം തീർന്നു ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഒരാളെ താത്തി കെട്ടുന്നതിന് ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ എന്ത് സുഖമാണ് ഈ ഒരു താത്തി കെട്ടലും കൊണ്ട് പറയുന്നത് പറയുന്നതെല്ലാം പീക്കിരി ചെക്കന്മാരാണ് വെറും പീക്കിരി ചെക്കന്മാരാണ് ഇക്കടന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവരമില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യരുത് എത്രയോ പേര് എനിക്ക് അവരുടെ മറ്റേ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപ പത്ത് രൂപ വെച്ച് എനിക്ക് തന്നിട്ടെന്നറിയാമോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കോള് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല മെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്കവരും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല എന്നെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ സപ്പോർട്ടിന് വരുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം എന്നെ അറിയത്തില്ല എൻ എന്നെ അറിയുന്നവർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഫാക്റ്റ് കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും ഞാൻ പറയില്ല കുറേ പേര് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിക്ഷേട്ടാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഇൻസ്പയർഡ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഈ ഒരു ചെറിയ വിമർശനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു എസ് ഐ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തന്നെയാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഈ കോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് എറിഞ്ഞിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉള്ള കാശ് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചാലോ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ആ പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എനിക്ക് ചെയ്തിറക്കാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ ഇടക്കാണ് ഈ കോട്ടർ എന്നുള്ള സാധനം തലക്ക് പിരി ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഉണ്ട് കോട്ടർ എന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പം ഒട്ടുമിക്ക യൂട്യൂബേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം മനസ്സിലായോ അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല ജീവിതം വേറൊരു വേറൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് വെൻ യു ഡു സംതിങ് ഫോർ അതേഴ്സ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവൽ സന്തോഷം തരും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ആയി
അതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം വീഡിയോ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂടെ എനിക്ക് കേട്ടാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് കമൻസ് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക നെഗറ്റീവ് കമൻസ് തിരക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ കാണാത്തത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ പട്ടി തെണ്ടി നാറി അങ്ങനത്തെ സാധനം അടിച്ച സാധനം വരത്തില്ല അത് ഓൾറെഡി യൂട്യൂബ് കമൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ബിക്കോസ് അത്രയും ഒരു പാരഗ്രാഫ് തെറികളും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് അടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തെറികളൊന്നും ഇപ്പോൾ വരത്തില്ല അവിടെ നേരെ പോകും ബ്ലോക്കായി കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കമൻസിലൊന്നും കാണാൻ പോകും പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കൊരങ്ങന്മാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഡോഗ്സിന് സ്ട്രേ ഡോഗ്സിന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ ആ ടൈമിൽ ആ ഒറ്റ ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അത് കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം വൻ വന്യ വകുപ്പിന് വരെ മെസ്സേജ് വിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയാണ് മാങ്ങയാണ് ഇപ്പം ആർക്കും ഒന്നും അറിയണ്ട എത്ര കൊരങ്ങന്മാർ അവിടെ ചത്ത് കാണും ഉരുൾപൊട്ടലിന് ആർക്കും ഒന്നും അറിയണ്ട ഞാൻ അവിടെ പോയി ഫുഡ് കൊടുത്താണ് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് പരസ്പരം അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ ഹേറ്റഡ് സ്പെഡ് ചെയ്തിട്ടോ ഒരാളെ തെറി വിളിച്ചിട്ടോ നമുക്കൊന്നും നേടാനില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാൻ കാര്യം നിങ്ങളാണ് അത് ഒരുപാട് സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാൻ കാര്യം നിങ്ങളാണ് എന്നെ നല്ല രീതിക്ക് എന്നെ അങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ നിലവാരം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല കണ്ടൻസ് വരും മനസ്സിലായോ അത്രയും നല്ല കണ്ടൻസ് വരും അല്ല നേരെ ചുമ്മാ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ പല്ല് തേച്ചു ഞാൻ പോയി ഞാൻ കളിക്കാൻ പോയി ഞാൻ മറിഞ്ഞടിച്ച് വീണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ നിലവാരം ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഞാനായിട്ട് കൂട്ടുന്നതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല കണ്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കും നല്ല നല്ല കണ്ടൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല ഇതാവും കുറച്ച് യൂട്യൂബ് കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ആവും നല്ല നല്ല ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങും ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോട്ടടുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു സാധനം അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കോട്ടടുന്ന പേരുന്നേ വേണ്ട ഞാനൊരു പേരിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ നാട് നന്നാക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ല പറയുന്നത് എനിക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ ഞാനൊരു വലിയ ആളുമല്ല ഞാനൊരു ചെറിയ ആളുമല്ല വി ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെൻ്റെ അനിയന്മാരാണ് ബ്രോ വലിയ ഫാനാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുവാ എടാ ഫാനൊന്നും വേണ്ട നീ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അനിയനാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അറിഞ്ഞ് എൻ്റെ എൻ്റെ നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി മനസ്സിലായോ എന്നെ കൂടെ നിർത്തിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു ആരാധന എന്നൊരു സാധനം അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി അല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് മറ്റേ എഫ് എം ഇ എന്നൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവരത്തൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് നിർബന്ധം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ വലിയൊരു ആളായ ആളല്ല ഒരാളെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളാണ് അത് സ്വയം അനുഭവിച്ചാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാത്തത് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തകർന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ദാസ് ഇറ്റ് ഗൈസ് എനിക്കും ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നല്ല നല്ല കണ്ടൻസ് ഞാൻ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല നല്ല കോഡ്രൻസുകൾ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാണ് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുവാണ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലേ പോയി അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഗൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ട്രാക്ക് പ്രൂവ്ഡാണ്
ഒന്നോ രണ്ടോ കല്ലുകൾ നമ്മൾ ദേഹത്ത് കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വേദനയ്ക്കും അത്രയും സംഭവം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കൈസ് സന്തോഷം ഞാൻ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇറക്കും കണ്ടൻസുകൾ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ ആസ് ഓൾ ബെസ്റ്റ് കൈസ് വൺ ലൈഫ് വൺ ഷോട്ട്